Hello students, I am here to conclude the chapter 4, Reproductive Health. Today's topic is infertility. In society, when the couples are without children, they are called as infertile and the condition is called infertility. So, it's a social problem and therefore it can be nowadays overpowered, overcome through a variety of methods or tools and technologies are available. However, these are expensive and only available in few hospitals of the country. So, it is not or it cannot be approached uh, for uh, general people. So, how we will define the infertility when the couple living in uh, coexistence or uh, with an unprotected sexual coexistence, in spite of that, are unable to produce child the phenomenon is called infertility. मतलब कहने का कि जो कपल जो पेयर साथ साथ रहते हुए भी unprotected unprotected असुरक्षित जॉन नाचार करते हुए भी बच्चों से रहित होते हैं बिना बच्चों के होते हैं उन्हें आप इसी फेनोमेनन को हम infertility कहते हैं और इस तरह से देखते हैं कि क्या causes इसके हो सकते हैं causes में भी a physical problem uh, to the couples. Congenital, by birth any defect is there and therefore congenital problem may be there. Certain diseases related to sexual organs or other parts may occur and therefore the, the disease condition may also cause the infertility. Immunological disturbance may be there, immune system so the survival is there, will be there. Psychological problem ki what will happen during the pregnancy. Agar ho psychologically dar gaye ki hum itne bachon ka bhar kaise samalenge, kaise khilayenge, kya karenge. So psychological fear se bhi kabhi kabhi infertility aa jati hai. To overcome uh, infertility, art, assisted reproductive technology is suggested. In short, it is called ART, Assisted Reproductive Technology is suggested to overcome infertility. So nowadays it is not the problem. Thinking we have to change. First one is the technology I, IVF, in, in vitro fertilization. Fertilization outside the body in test tube by providing similar condition to body. Female के शरीर में जो स्थिति होती है, ठीक उसी तरह का वातावरण artificially create करके lab में test tube के अंदर collected sperm और ovum को या तो उस कपल से या healthy donor से लेकर test tube में कराते हैं इसको fusion, fertilization. That's why these babies are also known as test tube babies. India का first test tube baby लड़की थी, कुलकता में पैदा हुई थी, उसका नाम दुर्गा था. या रखेगा कभी कभी पूछ देते हैं लोग, दुर्गा नाम था उसका, बच्ची थी, test tube baby. By providing similar condition. And there after the zygote or the embryo is transferred. You may <coughs> summarize the different technique, uh, gift. Zygote intra fallopian transfer either from the husband or the healthy donor a sperm is collected either wife or the healthy donor provide the ovum and fertilization is done in test tube the zygote is developed or embryo up to 8 blastomeres stage are transferred embryo transfer in ET sort में Embryo, embryo transfer in needed female. Jo female hai, 
उसमें ट्रांसफर करते हैं वेयर गेस्टेशन पीरियड गोज ऑन एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड बर्थ ऑफ द बेबी और बर्थ एंड दिस व्हेन द जाइगोट इज ट्रांसफर इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इज डन इट इज कॉल्ड जिफ्ट इन शॉर्ट सो रिमेंबर द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड बिफोर यू पीपल कि कैसे पेरेंट्स को कैसे कपल को ये क्या सजेस्ट करेंगे आप कौन सा टेक्निक दूसरा जो है दूसरा है ये ये जो टेक्निक आप देख रहे हैं ये टेस्ट ट्यूब टेक्निक था टेस्ट ट्यूब के अंदर और आप जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहे तो आप उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन भाइयों इन भाइयों फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं इन भी वो फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो बी डन आप इसमें क्या करते हैं इन विवो में कि आप देखते हो इन विवो फर्टिलाइजेशन में कि बॉडी के अंदर करते हैं ये था इन भीतरों आउटसाइड द बॉडी इन द लैब एंड इन दिस टेक्निक इनसाइड द बॉडी सच कैन बी डन एंड द इम्प्रीवो कैन बी पुल्ड आउट बाय एक्सपर्ट पर्सन्स फॉर ट्रांसफर ऑफ सच वन सो दिस इज ऑल अबाउट द जीफ्ट द अनदर वन इज गिफ्ट गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर अब यह किस में होता है तो जो फीमेल ओभम नहीं प्रोड्यूस कर सकती जो फीमेल ओभम नहीं प्रोड्यूस कर सकती उसे हम गिफ्ट के द्वारा बेबी दे सकते हैं उपहार में अब वो क्या है गिफ्ट तो कहता है गैमिक इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर अब डोनर से हेल्दी डोनर से ओभम ले करके और उनके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं बाकी उनका बॉडी कंडीशन सब सपोर्ट करता है गेस्टेशन पीरियड को केवल उनमें ओभम नहीं बन रहा है इसलिए बाहर से ओभम को ट्रांसफर किया गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर और उसको फर्टिलाइजेशन से भी के अंदर होगा और फिर और इम्प्लांटेशन भी होगा यूट्रस में और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द गेस्टेशन पीरियड ए नॉर्मल चाइल्ड विल डेवलप सो दिस वन इज अनदर टेक्निक आफ्टर द जीप एंड इज कॉल्ड गिफ्ट बिकॉज इन दिस केस The gamete transfer is done. The next one is uh, ICSI. इसको कहते हैं intracytoplasmic sperm injection. Intracytoplasmic intra साइटोप्लाज्मिक अस्पर्म इंजेक्शन इस टेक्निक में इन दिस टेक्निक द अस्पर्म्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड थ्रू माइक्रो नीडल्स इनटू द ओवम फॉर पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड the such infertility can be overpowered so this is called uh, the icsi the other one is
AI artificial insemination artificial insemination in this technique the semen is collected from the husband or the healthy donor and uh, the such semen is introduced into the vagina of the female or the uterus of the female that is IUI intra uterine intrauterine insemination is done either in vagina the semen is transferred either in the vagina of the female or in the uterus of the female and thereafter the sperm fertilizes the ovum and the zygote is formed <coughs> thereafter embryo implantation occurs and gestation period goes on after completion of a successful gestation period a child born so these are the methods uh, and causes of methods to overcome uh, infertility and the causes of infertility we discussed today and the chapter 4 is closed now thank you